Hallo, welkom bij een nieuwe videoles van Forberta. Ik ben Jan Willem en deze keer kijken we naar opgave 6. Uh, Jan wil uit de foto de straal van de cirkelbaan bepalen. Hij merkt op dat de foto de straal van de cirkelbaan even groot is als de lengte van de lantaarnpaal. De lantaarnpaal is in werkelijkheid 4,3 meter hoog. Hij concludeert dat de straal van de cirkelbaan dus 4,3 meter is. Goed, dan gaan we hier kijken. En wat we zien is een lantaarnpaaltje. En die lantaarnpaal die is... Even kijken. E muis pointer. B muis pointers. Drie mouse pointers. En als ik dat hier zou doen, zou ik er ook 1, 2, 3 naast elkaar kunnen leggen. Dus de lantaarnpaal is grofweg net zo groot als de cirkelbaan op de foto lijkt. Maar. Oh, maar. Dat is niet helemaal het geval. Want vanaf de zijkant gezien staat de fotograaf staat hier, de lantaarnpaal staat hier en het draaiding staat hier. Maar dan krijg je dus dat de lantaarnpaal dichterbij staat dan het... Nou, ik kan uh, zweefmolen echt niet tekenen. Dat de lantaarnpaal duidelijk dichterbij staat dan de zweefmolen. En ja, dan heb je automatisch dat verder weg... is kleiner. En nou, hoe moesten we het nu beantwoorden? We gaan heel even terug naar de opgave zelf. Um, gebruik in je antwoord het begrip lineaire vergroting. Hm, dat is wel een uh, fijn om uh, erbij te gebruiken. Verder weg is kleiner. Oftewel... Als we met lineaire vergroting werken, dan kun je ook deze formule gebruiken. Of je kunt ook zeggen, oh nee, daar, gaan we even verder niet op, uh, daar ga ik verder niet heel veel dieper op in. Maar je kunt zeggen, als iets verder weg staat, is het kleiner. Uh, het lijkt even groot. Maar door de grotere afstand zal de toren kleiner lijken. En ik vind het heel lastig om hier een fatsoenlijke Nederlandse zin van te maken. Het kan ook zijn omdat ik gewoon nooit Nederlandse zinnen normaal vorm. Um, maar twee keer zo ver weg lijkt twee keer zo klein. Dus... Dit is, als je het bekijkt, het lijkt even groot, maar omdat het even groot lijkt, betekent het niet automatisch dat het even groot is. Zeg maar, mijn hand lijkt nu ook even groot als mijn hoofd. Is niet zo. Hmm, dit is echt zo'n zin waarbij een Nederlandse zin moet vormen. Of een uh, vraag waarbij een Nederlandse zin moet vormen. Kan een ramp zijn voor sommige mensen, zoals mij. Ik raak op dit soort dingen altijd punten kwijt als ik het serieus ga proberen te maken. Gaan we even kijken naar het antwoordenmodel. 
De zweefmolen is verder van de gangenlens, waar je het dan een lantaarnpaal voor hebt. Afstand van de mast is dus groter voor lineaire vergroting geldt en is B gedeeld door V. Nou, de lineaire vergroting van de zweefmolen is kleiner dan van de lantaarnpaal. Dus wordt de zweefmolen kleiner weergegeven dan de lantaarnpaal. Dus is de conclusie onjuist. Nou, dit is uh, een hele hoop geblaad, maar inzicht dat de voorwerpafstand van de zweefmolen groter is dan de voorwerpafstand van de lantaarnpaal. 1 punt. Inzicht dat de zweefmolen met een andere lineaire vergroting wordt afgebeeld dan de lantaarnpaal. 1 punt. En nog een conclusie erbij geven van, goh, de zweefmolen is toch echt groter dan de lantaarnpaal. Ook 1 punt. Goed, ik ben Jan Willem van voorbetter.nl. Uh, je had beter kunnen doorklikken naar filmpje nummer 7, want ik ga ervan uit dat dat veel interessanter was dan naar dit geblaad te luisteren. Tot de volgende keer!